。许师傅，谢谢上次的赐教，请朱师傅赐教。兄啊，宁儿这次进决赛了。我知道。真没想到这两个孩子凑到一起了。那么多的高手，我宁愿宁儿输了。为什么这么说呢？清元兄，这两个孩子之前一直有着深深的隔阂，之前的事情你也知道。宁儿对飘逸有着不小的怨气啊。我也不止一次的跟他说过，可是他每次都要逃避。这俩孩子今天在决赛碰到了，我看，非要争个你死我活呀。蒲方兄，我觉得飘逸对淑英不会太过计较。可是宁儿她计较啊，宁儿可不像飘逸那么心宽，那么大度。他自尊心很强，喜欢争强好胜。所以啊，我担心，如果宁儿她输了，会记恨飘逸呀、啊。这俩兄弟刚到太极门的时候，我就试图出面化解两兄弟的矛盾，可是，就算我出面了，也未必化解得了。嗯，想当年我跟我的哥哥，就为谁继承太极门的掌门而发生过争执。后来我哥哥看透了这一切，于是他选择了国家，选择了民族大义。多年以后，我才发觉我自己的理想是多么的渺小。蒲方兄，你放心，现在两个孩子年纪还小，以后他们会慢慢知道。本届武林大会决赛即将开始，对阵双方是朱飘逸和马宁儿，请两位登场。师哥，小心点儿。放心，我会赢的
。宁儿，承让了，希望你全力以赴，不要藏实力。你放心，我一定会竭尽全力。那就好。吞噬人的良知，让人变得阴险。在我心里面是最棒的，师傅，我赢了。我看到了，飘逸，你是我们太极门的骄傲。啊，师哥，师哥，师哥。哎，队长，这太极门的情况怎么样？太极门守备森严，我只能从外侧观察。不过，我已经查清了情况。从武林大会的规模来看，太极门至少有两百多人，而且个个都会功夫。哎，我说队长，要不，咱让雪莲去勾引朱飘逸吧？你说什么呢？为什么是我去？你除了会勾引男人，还有什么用？你再说一次。我说什么你自己清楚。女人嘛，谁不喜欢啊？够了，都什么时候了还吵架？这马宁儿这几天也没消息了，不会出什么事儿了吧？不会。这次比武，他输给了朱飘逸，咱们正好利用这个机会，挑拨他们之间的关系。怎么样？我没猜错吧？到现在尹小天还想着马宁儿这颗棋子呢。哼，马宁儿这次绝对不会对朱飘逸手下留情的。要是让马宁儿抢了先机，那我们就失去夺龙头杖的主动权了。你说这龙头杖里面，到底藏了多少宝贝啊？据说藏了十吨黄金呢。多少？十吨黄金？哎呀！怪不得张大帅拼了命也要拿到龙头杖，十吨黄金
，怎么花呀？嗨，我不用那么多，给我一块金锭就够我全家吃一辈子了。我还指望这笔钱回家买地盖房娶媳妇呢。嗨，娶什么媳妇啊？有点野心行不行？这野心大了，容易引起猜疑。这贪狼死后，队长肯定在怀疑咱们。夜城梦多呀，我看先把马宁给除掉算了。哎，这马宁儿要是死了，谁引朱飘逸出来？我的意思是啊，把马宁儿跟朱飘逸一起除掉，先下手为强。我怀疑这雪莲也想先下手夺得龙头杖，不如把他一起除掉。嗯、你就这么想雪莲死？早就看他不顺眼了，他不死，活着有什么用？难道你不是这么想的吗？别看这姑娘功夫不怎么样，可是她和队长的关系不一般呢、啊。要是她出了什么事情，队长肯定会怀疑。哼，管不了那么多了，弄死他再说。这个还需要咱哥俩一起合作才行呢、啊。这一大清早的，他要去哪儿啊？我去看看。跟我来，队长，马宁儿已经来了，他是不是已经睡掉了？听说你师傅梁甫芳已经怀疑到你了，你打算怎么办呢？怎么办是我的事情，这件事就不用你们操心了。嗯，马宁儿。你是个聪明人，识时务者为俊杰。你也知道，跟我们作对是没有好下场的。你加入张大帅的亲卫队，将来一定会飞黄腾达。而且，我们的目标就是要除掉朱飘逸。怎么样？你考虑考虑。你不是想学鹰爪功吗？天底下最厉害的武。加入我们吧！凭你们的能力，就算我不帮你们，也能除掉朱飘逸。那不如我顺水推舟，送你们人情。好。没见过你这么聪明的人，太好了。那要我怎么做？雪莲，把我们的计划说给他听。是。现在是关键棋子，看来整盘计划有所推进。那他们为什么不叫上我们呢？不会是要单独行动吧？杨府方要是碍事儿，就把他干掉
。队长，我们的目标不是龙头帐吗？有必要牺牲那么多无辜的人吗？哼！你跟了我这么多年，居然还不了解我。在我眼里，为了龙头帐，那些阻碍我的人。就跟树底下的蝼蚁没什么区别，只要能拿到龙头杖，可以不在乎任何人的性命。